ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് നന്ദകുമാർ ഇതെൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ആർട്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ആണ് എന്നെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ തന്നെ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഡൗട്ട് ഇരുന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ മറിച്ച് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സൺസെറ്റ് ആണ് ഇന്നലത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ബേസ് ലൈൻസ് എല്ലാം വരച്ച് കാണിച്ചു എങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു അതിൻ്റെ സ്കൈ എങ്ങനെ കളർ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചല്ലോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന അതിന് ബാക്കി ഏരിയ ഒക്കെ അതായത് മൗണ്ടൻസ് ആ വാട്ടറിൻ്റെ കളർ എങ്ങനെ വരുന്നു ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വരയ്ക്കുക ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആണിത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണ് വാ പോവാ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് സ്കൈ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൗണ്ടൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ മിഡിൽ ഇരിക്കുന്ന മൗണ്ടൻ അതായത് സണ്ണിനോട് സണ്ണിൻ്റെ ആ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെമൺ എല്ലോ ആൻഡ് ക്രോം എല്ലോ ആണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തേക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് റെഡിഷ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഓറഞ്ച് തേക്കുകയാണ് നോക്കണം ആ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് വേണം തേക്കാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ് ആയിട്ടൊന്നും പോകരുത് ഓരോ പിക്ചറിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മൗണ്ടൻ ആകട്ടെ സ്കൈ ആകട്ടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ കളർ പെൻസിൽ ചെയ്താലും ശരി എന്തിൽ ചെയ്താലും ഏത് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്താലും അതനുസരിച്ച് വേണം ആ കൈ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പേസ്റ്റ് ഇത് പേസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയിൽ പേസ്റ്റിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് ആ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണിത് ശരിക്കും ഓയിൽ പേസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അടുത്തടുത്തുള്ള കളർ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡാവും അപ്പം ഞാനിതിൽ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് റെഡ് അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വിധമൊക്കെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആ മൗണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം ഫിംഗർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് അത് ഞാൻ അങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ റെസ്റ്റ് ഏരിയ കിടക്കുന്ന വൈറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ആ ഏരിയയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ബ്രൗണിഷ് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്കിങ് കൂടെ ആ റെഡിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കണ്ടോണം അടുത്ത മൗണ്ടിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗൺ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലും ഇതിൽ ഞാൻ ബ്രൗൺ തേച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ അതിൻ്റെ മിഡിൽ കുറച്ച് ബ്രൈറ്റ് ആക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അതിൽ ലൈറ്റായിട്ട് ആ സാഫ് ഗ്രീനും തേക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് യെല്ലോയുടെ കളറും കൂടെ തേക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ആൻഡ് റെഡ് അങ്ങനെ തേച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ആ മിഡിലിരിക്കുന്ന ആ മൗണ്ടൻ്റെ ഷേപ്പിനേക്കാളും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തിലായതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ ആ വെളിച്ചം പെടാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡാർക്കാക്കി കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല മിഡിൽ ആ കളർ കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മാറിയുള്ളത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ദൂരത്തിലുള്ളതും വേറെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് ഞാൻ ആ അതായത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓർ സംതിങ് ട്രീസ് ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഞാൻ അടുത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടും ബ്ലാക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല മിഡിൽ സ്കൈ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഞാൻ യെല്ലോ ആൻഡ് ഓറഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ ഡാർക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കൊടുത്തി
നമ്മുടെ ഈ മൂന്ന് പാർട്ട് ഇപ്പം സ്കൈ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മൗണ്ടൈൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ ട്രീസ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് അത് ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇനി വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവലും ഞാൻ മേലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് വാട്ടറിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്കൈൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് താഴെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ഈസിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ആ സണ്ണിൻ്റെ കളറ് അത് നമ്മൾ ഈ വാട്ടറിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കണം അപ്പോൾ അത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ആ പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ബോട്ടാണ് നോക്കിക്കോളൂ ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മേലെ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്കൈൻ്റെ സെയിം റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കൊടുത്തു സെയിം അതേ മെതേഡിൽ തന്നെയാണ് താഴെ എന്ത് ചെയ്യിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മേലെ കൊടുക്കുന്ന അതേ മെതേഡ് തന്നെ ദൂരത്തിൽ കുറച്ച് റെഡ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ആ ട്രീസ് ഓർ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഇടത്തിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ഞാൻ ചില എന്താണ് ആ വാട്ടറിൽ എപ്പോഴും റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ആ അതിനോട് ഈക്വലായിട്ടുള്ള കളർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബോട്ട് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു വിധമുള്ളൊരു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്തൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹാമ്പിളാക്കി അങ്ങനെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ആ വൈറ്റിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ പേസ്റ്റൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ടും സ്പീഡ് കുറച്ചും ചെയ്യണം സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത് ആ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കളർ ടച്ച് ചെയ്താൽ സ്പ്രെഡാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് ആ ലൈൻസ് വിട്ട് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് ജോയിൻ ആ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ ഭയങ്കര കഷ്ടമായിട്ട് വരും ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ വളരെ ബ്യൂട്ടി ആയില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ ആ വാട്ടറിൽ ആ റിഫ്ലക്ഷൻസും എല്ലാം ഞാൻ ആ ബ്ലാക്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ തേച്ച് കൊടുത്ത് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ആ ബോട്ടിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആ ഷാഡോ എല്ലാം അങ്ങനെ ആ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ പിക്ചറിന് ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ പിന്നെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം നല്ലത് ഇപ്പം നോക്കൂ വളരെ ഈസി അല്ലേ വളരെ ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് കാണാനായിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഐ തിങ്ക് ടുഡേയ്സ് എപ്പിസോഡ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് തവണ വരച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതായത് സൺസെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഏത് പിക്ചർ വന്നാലും എല്ലാവർക്കും വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം എല്ലാവരും എടുത്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും വരച്ച് നോക്കുക വരച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഈ എപ്പിസോഡെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക്